。宝贝嘎，贝嘎啾，贝嘎啾。Hello， 大家好，我是卡皮。一位粉丝要求，咱们今天就要盘点一下《神奇宝贝》里的小个子，他们的身高都只有零点一米。零点一米是什么概念？十厘米，一脚可以踩死的那种。第一种，花疗环环，花疗环环是妖精系神奇宝贝，他们可以通过香气来治疗自己的同伴，因此他们是乔伊小姐的好助理。性情方面的话，他们喜欢收集一些花朵，然后做成花环放在自己的身上。如果遇到有好感的人，就会将花环送给他们。第二种，电电虫，电电虫是虫系和电系神奇宝贝，他们或许是因为自己体内不能产生电力，所以经常会趴在其他电系神奇宝贝上吸取电力。这对于被吸取电力的神奇宝贝来说，就非常不好受了，身体感觉完全被掏空了。皮神也曾经受到过这种非人待遇，瞧这个样子，是不是感觉有点心疼呢？第三种萌萌，萌萌是虫系和妖精系神奇宝贝，它们的身形非常微小，翅膀比身体都大，它们可以感知人和神奇宝贝的气场。当你大喜或者大悲时，它们则有可能出现在你的身边。第四种花贝贝，花贝贝是妖精系神奇宝贝，它们从一出生就会寻找自己最喜欢的那朵花，找到后便会一辈子珍惜，因此它们手里的花可以说得上是身体的一部分了。它们头上的花粉不仅可以让人心情放松。在遇到敌人的时候，也可以使他们失去战斗能力。最后科普一下，花贝贝全身雌性的，没有雄性。第五种科斯莫姆，科斯莫姆大家都知道的，小幸运进化后的形态。这里要调侃一下，大部分的神教为进化后都会变大，而它进化后反而会变小。科斯莫姆在过去被称为星之茧，平时都是一动不动的，他们会不断吸收光的能量，从而成长。进化后那就不得了了，日神或者月神，好难选择啊。好了，以上就是个子最小的五种神奇宝贝了，嘿嘿，不知道大家都有多高呢？好了，我是卡皮，咱们下期见。